un métier sûrement très difficile, parce qu'il faut être très créatif. C'est fabuleux quand ils arrivent à faire des voix de doublage pour les dessins animés, les choses comme ça, les cris d'animaux, etc. C'est un très beau métier. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, c'est quelque chose que je ne connais pas bien, donc euh, ça m'est difficile de vous, donne, vous donner un point de vue. Des news, des talents d'exception, des jeux, du rire. Bienvenue dans le Micmac d'Amandine et Candice Comme vous l'avez sûrement compris, nous avons la chance de recevoir la voix de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie et de Hermione Lovre Nathalie Bonjour à toi. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Et nous, on est ravis de te recevoir. Euh, on va commencer l'interview. Euh, quels autres personnages doubles-tu euh, beaucoup. Euh, là, comme ça, celui qui me vient, c'est euh, Amanda dans les sauts, parce que ont... c'est un personnage aussi qui a beaucoup marqué. Mais c'est vrai que Marisol Nichols, je la double et... beaucoup. Et j'ai eu la chance de la rencontrer en plus. Donc, euh, c'est une très belle rencontre. Le rôle de Riverdale, euh, malheureusement, c'est pas tellement étoffé au fil des saisons. Mmh. Mais j'ai adoré la doubler euh, dans, les euh, dans les premières saisons. C'est vraiment un rôle qui était très très sympa à faire. Et euh, j'ai eu de la chance en fait de la démarrer dans 24 heures chrono. Euh, je double aussi pas mal Eva Mendes. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Eva Mendes euh, En fait le doublage c'est un métier où on peut du coup euh, doubler euh, plein de choses. Euh, euh, par exemple hier je doublais Barba Mama. Euh, vous êtes peut-être trop jeune, mais c'est un dessin animé <rire> qui, euh, qui a eu beaucoup de succès il y a, ouais, il y a 15 ans, 20 ans, euh, les Barba Papa. Et euh, ils ont refait un casting et euh, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Et là, aujourd'hui, le fait de le doubler, c'est euh, assez magique. Donc, euh, ouais, donc voilà, je double aussi beaucoup Jennery Jones, que j'ai faite dans X-Men Le Commencement. Euh, euh, voilà, Negarut aussi, que je double pas mal. Euh, euh, voilà, et Gamora, bien évidemment, qui est le, vraiment le personnage euh, qui m'a popularisé, on va dire, auprès du public, et euh, avec aussi Hermione Lodge, aussi okay. beaucoup. Et justement, pourquoi cette vocation Alors, pourquoi cette vocation En fait, euh, au départ, euh, euh, j'ai fait une école de, de théâtre, j'ai fait euh, le conservatoire de Nantes, parce que je suis nantaise, et déjà, on me parlait de, de ma voix, euh, le prof de théâtre me disait, as, vraiment, tu as une très jolie voix mais bon, je ne savais pas qu'on pouvait en vivre. Et euh, je suis montée ensuite à, à Paris. J'ai fait l'école Florent. Et là, euh, bah après, j'ai passé des castings pour faire du théâtre, du cinéma et tout. Mais en fait, très vite, euh, j'ai passé un essai pour la voix. Et, euh, et on m'a dit, oh là là, mais vous êtes faite pour ça. Vraiment, vous êtes faite pour ça. Et donc, du coup, bah, je suis restée dans, dans ce milieu que j'ai adoré. Et, euh, et puis voilà. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement, tu vois voilà. Et ce qui est formidable, c'est que en fait, quand tu, quand tu fais du doublage, c'est que le matin, tu peux doubler euh, une infirmière, l'après-midi, tu peux doubler un, euh, je sais pas, une folle, euh, le soir, tu peux faire un dessin animé. C'est euh, très ludique, c'est très varié. Euh, voilà, Et justement, à quoi ressemble une journée euh, dans la peau de Nathalie Carcinti Alors, euh, une journée dans la peau de Nathalie Carcinti, déjà, je, le, je la commence en musique. C'est très important pour moi. Euh, après, je fais un peu de sport. Et, euh, et ensuite, bah, je monte à Paris. Parce que comme je suis nantaise, euh, il faut que je monte à Paris. Euh, et donc là, voilà, c'est une journée basique de studio. Alors, soit tu n'as qu'une séance, soit tu en enchaînes euh, deux, trois parfois dans la journée. Et euh, maintenant, le doublage est assez rapide parce qu'il y a une méthode de, syn de synchronos, ce qui fait qu'on va directement... Euh, Maintenant, sur les, ce qu'on appelle les boucles, quand on double, les scènes s'appellent les boucles et ça va très vite en fait. Donc, euh, c'est pas comme au temps où, où l'arythmo était défilé petit à petit, manuellement. Là, maintenant, on va à la boucle euh, qu'on doit doubler. Donc, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, voilà, donc c'est... J'ai beaucoup de chance. Enfin, moi, je, je trouve que j'ai beaucoup de chance de, de faire euh, ce métier parce que c'est un métier très, très, très ludique. Et, euh, et puis où la voix prime, où le, mmh. le talent euh, de s'en servir prime. Et je trouve que ouais, c'est vraiment, euh, vraiment, su, su, vraiment chouette. Quoi. Ouais. Aussi, pour rebondir dans le micro-trottoir, c'est aussi un métier qui n'est pas beaucoup connu. 
Mmh. Bah genre, on a eu des réponses qui nous disaient qu'ils ne connaissaient même pas ce métier. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, c'est quelque chose que je ne connais pas bien. Donc euh, ça m'est difficile de vous, donne, vous donner un point de vue. Tout à fait, tout à fait. Alors là, tu peux leur parler de, de ma chaîne, <rire> <rire> NKTV, parce qu'en fait, je n'ai eu de cesse que de faire connaître mon, mon métier avec mon émission Il était une voix, où j'ai accueilli près de ouais, plus d'une centaine de, de mes camarades. Et parmi vraiment les, 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 les très très grands noms du doublage comme Roger Carrel, Dominique Paturel, Patrick Poivet qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Bernard Tiffen aussi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, on a perdu beaucoup de gens importants là, dans le doublage. Euh, la voix de Stallone, la voix de, de Bruce Willis, la voix de... de voilà, toutes ces voix qui finalement euh, ont marqué notre enfance et, euh, et pénètrent le cœur des gens. Ben en fait, oui, on est des, on est des artistes de l'ombre. Donc, on ne nous, on nous connaît pas bien. Ça, ça change, c'est en train de changer. Là, je vais passer chez Coué, euh, sur Énergie. Là, jeudi, vous me, vous me regarderez. Ah bah oui <rire> <rire> donc, euh, donc là, ça me fait très plaisir parce que c'est quand même, un, une, une, en plus de votre émission, c'est une belle mise en lumière de, de notre métier. Donc, oui. euh, c'est chouette. Oui, c'est d'ailleurs dommage que le métier soit si peu connu parce que vous êtes autant talentueux que des acteurs qu'on voit à la télé. Oui, c'est voilà. important ce que tu dis là parce que c'est vrai qu'on n'est pas, pas entre guillemets que des voix parce que très souvent les gens pensent qu'on n'est que des voix. Mais en fait non, quand tu as doublé Gamora ou Eva Mendes ou, euh, ou Cara Knightley aussi dans Love Actually que j'ai eu la chance de doubler, euh, bah, il faut être acteur parce que tu peux, oui, tu peux pas euh, avoir la prétention de, de doubler ces, ces grandes stars si toi-même euh, t'es pas acteur. Enfin... Oui, puis les émotions elles se ressentent dans la voix. Ah oui. bah totalement, totalement. Puis si on, si on lit la bande rythmo et qu'on joue pas, euh, bah du coup ça, ça n'ira pas, ça, 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 ça ne sera pas possible. Donc il faut vraiment savoir euh, interpréter euh, voilà, ce qu'on ce qu voit. Justement, il faut quelle qualité pour faire euh, ce métier alors, il faut la qualité d'être euh, dans l'immédiateté, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive sur un, sur un plateau de doublage, euh, on ne connaît rien, on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas euh, le film qu'on va faire. C'est très rare quand on est euh, au courant, parce qu'il y a beaucoup maintenant euh, la confidentialité qui joue, donc euh, les, les grandes maisons ne veulent pas qu'on ébruite quoi que ce soit. Et donc, on arrive, on est face à un directeur de plateau qui va nous diriger, on est face à un ingé son et puis il nous dit bah voilà aujourd'hui tu vas jouer ça tu vas c'est tel film c'est tel... donc nous on se met derrière le micro puis on se dit bon ok <rire> fais péter quoi <rire> et, euh, et là il faut bah il, il faut pas il faut assurer quoi il faut pas trop se tromper parce que bah, le studio coûte cher il faut il faut être euh, faut être dans le coup quoi hein. faut être sur le coup et donc t'as pas le temps d'attendre de, de... 1, 2, 3, 4. Et donc, tu n'as pas le temps d'apprendre tes textes avant Alors, en fait, on ne les apprend pas. Quand on est euh, comédien spécialisé dans le doublage, euh, en fait, on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une bande rythmo qui passe sous, sous l'image sous et on a des indications euh, scéniques. Quand on doit les dire, quand on doit respirer, quand... Donc, en fait, le, le tout, c'est de, de savoir monter à l'image. Tu descends, euh, tu montes à l'image euh, de façon à être vraiment dans, dans la, la bouche du, du personnage, à doubler. Donc, tu n'apprends rien, en fait. Est vraiment, on est vraiment dans l'immédiateté du moment. Euh, c'est ça, la, la grande difficulté du, du métier. Quoi. Ouais, ça, du, coup, une... du coup, il y a une partie d'impro Alors non, justement, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, en, en étant dans l'immédiateté du moment, on n'est pas non plus dans l'impro. C'est-à-dire qu'en en tout cas... C est, c est, on peut être dans l'impro mais dans ce cas c'est le client qui va le vouloir il va nous dire voilà vous pouvez improviser autour de vos personnages euh, par exemple la, la série Amical Bon Vôtre euh, qui est une série qui a énormément cartonné dans les années 80 il euh, y a beaucoup d'impro euh, les acteurs qui, qui, qui les acteurs de doublage qui, qui doublaient ça ont beaucoup improvisé se sont vraiment amusés là dessus mais euh, là maintenant, j'ai envie de te dire que c'est très cadré maintenant. C'est très cadré, il y a des adaptateurs, enfin il y en a toujours eu, mais c'est vraiment très cadré et euh, on n'a pas vraiment de place pour l'improvisation, tu vois, non. Euh, et donc euh, tu as pu rencontrer certains acteurs que tu doubles, notamment Marisol Nichols. Oui. Comment décrirais-tu votre rencontre oh, oh là là, bah, Amandine, tu le sais, hein. oui, mais... <rire> magique, 
magique, magique. Euh, on m'appelle un, on m'appelle un soir, on me dit voilà, euh, tu vas rencontrer. Enfin, est-ce que tu accepterais de rencontrer Marisol Nichols J'ai fait mais oui, oh, mais oui. Et donc c'est la, la convention euh, sur Paris qui s'appelle Rivercon, je crois un truc comme ça. Oui, c'est ça, organisé par People Convention. Exactement, People Convention. Et en fait, tu es dans une pièce, euh, tu, tu attends. Moi, j'avais été avec mon mari et mes enfants. Tu attends. Tu ne sais pas tellement à quelle sauce tu vas être mangé parce que tu as des comédiens euh, américains euh, qui sont plus ou moins sympas. Tu vois, en as qui s'en foutent, quoi. Ils sont mmh. là. Euh, bon, la, la voix française, OK. Et moi, euh, Marisol Nichols, extraordinaire. Extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et à ce jour, on se like, elle me like, je la like, euh, elle m'envoie me, elle des petits mots. Euh, et, et le scoop, c'est qu'elle m'a envoyé un, un soir euh, un petit mot en américain en me disant Mais comment je dois faire pour que tu sois ma voix Et euh, je me suis dit Oh là 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 là. Alors je lui ai dit Marisol, je vais me renseigner parce que j'en sais rien, je t'avoue, je, je ne sais pas. C'est une demande qui m'est jamais arrivée. Et, euh, et en fait après je me suis renseignée je lui ai dit si euh, ce que tu peux faire c'est que tu me mets dans tes contrats tu mets mon nom dans tes contrats et, euh, donc ça c'est formidable et ce qui est incroyable c'est qu'elle m'a mis sur tous ses réseaux elle m'a filmé je sais pas si vous avez vu la oui, vidéo bah oui évidemment <rire> voilà donc elle m'a filmé elle m'a mis sur tous ses réseaux et ça je crois que ça a jamais été fait ça n'a ouais. jamais été fait dans le monde du doublage. Un, un acteur américain n'a jamais filmé une, sa voix française et, euh, et l'a posté sur tous ses réseaux. C'est mmh. Marisol Nichols ouais, qui est Marisol, a... elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est, elle est incroyablement humaine. Oui. Et en fait, elle oublie son statut d'énorme star. Elle l'oublie complètement, elle l'occulte. Et, euh, et même dans ses stories, on voit à quel point elle est simple. Elle, elle partage ce qu'elle mange, elle partage ses photos avec son chien, avec sa fille, enfin... Elle est, euh, elle est restée très très humaine et il euh, y a une autre comédienne que je double aussi qui est Jennifer Esposito qui est comme ça aussi et, et Sakina Jaffra aussi que je double qui m'écrit aussi souvent et qui sont comme ça mais bon elles m'ont pas non plus posté sur leur réseau quoi mmh. alors que Marisol oui et donc euh, du coup tu parlais anglais avec elle ça se passait comment ouais j'ai parlé anglais avec elle mais euh, je parle pas euh, super bien anglais mais elle a réussi à me comprendre ok elle a réussi <rire> à me comprendre ouais ouais elle a réussi à me comprendre <rire> Ah ouais. Est-ce que justement dans, dans ton métier, tu as, as des exemples, des, des mentors ou... Ah, est-ce que j'ai eu des exemples euh, Non, pas, pas dans le doublage parce que je ne pensais pas que j'allais faire ce métier. Mais il y a des acteurs que j'ai adoré, euh, Robert De Niro, euh, Meryl Streep, c'est des acteurs qui m'ont fait rêver, euh, Isabelle Huppert. Euh, bon, c'est de ma génération, donc je, sais, je vous les connaissez. Non, on les connaît. Ah, c'est horrible. <rire> c'est là où je me rends compte que je suis vieille. <rire> non, non, mais euh, euh, voilà, c'est des acteurs qui m'ont beaucoup marqué. Gérard Depardieu aussi. On connaît, t'inquiète. Ouais, ah, <rire> voilà. Euh, bon, on a perdu Belmondo. Belmondo aussi, mm. c'est des gens qui nous ont fait rêver. Euh, euh, voilà, donc euh, pas de comédien de doublage. Euh, ou alors, je ne le savais pas. Parce que je ne les connaissais pas. Ah oui. En fait, quand j'étais petite, je pensais que la voix que j'entendais, bah, c'était le, le comédien, en fait. Oui. Mais en fait, non. Donc, par exemple, j'adorais les voix de, de, de Candy, le dessin animé Candy. J'adorais euh, la voix de Benny Hill. C'était un comique qui passait à la, à la télé. Et, euh, et en fait, c'est Roger Carrel qui le doublait. Euh, voilà, donc... Euh... Ok, et qu qu'est-ce qu que ton métier t'apporte, personnellement oh, Énormément moi, j'adore mon métier, je suis une passionnée. Je prie pour le faire vraiment encore, j'espère, 15, 15 ans. Ouais. Euh, J'ai la chance de doubler des très, très beaux rôles. Là, je viens de doubler le film qui a été primé à la Mostra de Venise, qui s'appelle « La main de Dieu ». Et le rôle que je double, c'est une très, très belle actrice. Et le, film, le rôle est magnifique. Et il sortira en décembre sur Netflix. Et... Euh, moi, qu'est-ce qui m'apporte tout Parce que c'est un métier... Euh, D'abord, je vous rencontre. J'ai la chance d'avoir de, beaucoup de fans. Donc, c'est... Je, je vous aime sincèrement parce que c'est des belles euh, relations. C'est des... des euh, euh, ça me touche beaucoup, en fait. Ça me touche beaucoup parce qu'au départ, on n'est pas censé être connu. On n'est pas censé être dans la lumière. Et c'est vous, public, qui venez nous chercher. Et ça, c'est terriblement émouvant, quoi. Moi, maintenant, quand je double, je pense à vous. Je pense aux, aux, aux fans, mais vraiment... Je suis derrière une barre et je me dis, bon Nathalie, euh, quand je dis je suis derrière la barre, c'est la barre de doublage. On est oui. derrière, le comédien oui. est derrière une, une barre et on a le micro. Et, 
Et maintenant, quand je suis derrière la barre, je, je pense à vous. Mais vraiment, je, je me dis, Nathalie, euh, vraiment, donne tout, quoi. Donne tout, donne le meilleur, donne, euh, voilà, donne tout pour eux, quoi. Est-ce que tu aurais, euh, aurais un mot pour ceux qui veulent faire euh, comme toi, ce métier bah, Déjà, il faut être comédien. Déjà, je leur dirais d'être comédien, je leur dirais de, de faire une école de théâtre. Ce n'est pas la peine de, de payer des écoles de doublage, une fortune. Il y en a qui, qui profitent un petit peu de cette demande pour, euh, voilà, pour se faire de l'argent. Et en fait, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Il y a des stages AFDAS qui sont gratuits, on peut les faire. Dépensez pas votre argent, soyez comédien. Et puis faites des stages AFDAS, euh, allez assister à des plateaux quand c'est possible, parce que c'est pas forcément possible aujourd'hui, mais peut-être que ça reviendra. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est quoi un stage AFDAS Un stage AFDAS, c'est un organisme qui organise des, des stages de doublage. Sinon, hormis la voix de doublage, on, tu défends des causes, notamment les animaux ah avec oui, énormément. Euh, la corrida. Donc euh... Tout à fait. Euh, moi, j'adore les animaux, depuis toujours, depuis mon enfance. Euh, bon, j'ai une grande passion pour les chats. C est, c est, je ne peux pas vivre sans les chats. Et, euh, et quand j'étais petite, euh, mes parents euh, bon, ont eu la bonne ou la mauvaise idée de m'emmener voir une corrida. Ils ne pensaient pas que ça serait aussi violent, en fait. Ils ne connaissaient pas bien ce que c'était, euh, comme d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de gens. Et euh, alors je respecte hein, ceux qui aiment la corrida. Je ne suis pas là en comment dire, d'une manière euh, trop véhémente, mais moi je déteste, enfin moi je trouve que je trouve que l'animal euh, souffre énormément, mais vraiment atrocement, il souffre énormément et qu'aucune euh, tradition que ce soit euh, devrait légitimer ça. Je suis d'accord. Euh, on va passer à un jeu, ouais. on a l'habitude de faire des jeux avec Andy, avec, avec Mike, plaisir, avec mais plaisir. avant cela, est-ce que tu aurais un petit mot à nous partager, quelque chose à nous dire Je peux vous faire une, une, une réplique de, ah oui. de Gamora ah oui. <rire> Excusez-moi, il y a un vilain mot dedans, mais c'est vraiment la réplique culte. Oh, c'est pas grave du tout. Hein. Euh, <rire> alors attendez, comme ça, vous, en la radio, ça. C'est une pratique courante, le balai dans le cul Non, mais oui, tu l'as vu fait. Ça doit être douloureux. Ok, est... et est-ce que t'en as une de Hermione <rire> Alors Hermione Lodge, il faudrait que, que vous, vous l'avez écrite ou pas euh... Quand elle demande le divorce à Hiram, peut-être, je sais pas. Véronica, je ne peux pas continuer avec ton père. Tu sais très bien qu'il faut que je demande le divorce. Véronica, non, ne t'énerve pas, ma fille. Tu es Mira. Hyper bien fait. Mais de ouf. On se croirait dans la série, là. <rire> Donc, nous allons faire une petite pause musicale. Attends, j'ai bien un peu bégayé. Donc, nous allons faire une petite pause médicale. Euh, non. <rire> ah, médicale <rire> Allez, au CHU <rire> C'est trop mignon, ça Donc, nous allons... Attends, ça, c'est oui. trop mignon. Donc, nous allons faire une petite pause musicale. Avec Best Friends de Doja Cat, une, une chanteuse admirée par Nathalie Carsanti. Club, that's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She 
don't need no nigg on the dance floor She had two, three drinks, now she twerking She throw it out and come back in That's my best friend She a real fat bitch, drive her own car She don't need no lift in a strip club No, my girl gon' tip, now she twerking She throw it out and come back in ha. Best fan, you the baddest and you know it Uh-oh, girl, I think our booty growing Fuck it up, in the mirror, hit them poses Best friends and you motherfucking glowing Best friends and your wrist is like it's frozen Uh-oh, girl, I think our booty growing Fuck it up, in the mirror, hit them poses Donc nous allons tout de suite passer au jeu Speed Quiz Alors donc je vais vous poser à toutes les deux 5 euh, questions ouais. Il va falloir y répondre du tac au tac Oh, je suis... Oh là là <rire> je suis nulle. Ok, donc je vais dire vos prénoms à chaque début, comme ça vous savez que c'est vous qui devez répondre, okay. mais vous alternez. Ok. Vous êtes prête Nathalie, t'es prête Je suis prête, je suis prête. Ok. Le personnage que tu doubles, que tu préfères Gamora. <rire> Candice, la série dans laquelle on retrouve Hermione Lodge. Riverdale. Nathalie, ta plus grande fierté euh, D'avoir décroché Gamora, d'être une voix Marvel. Candice, ta plus grande fierté aussi Ma famille. Oh, merci. <rire> c'est vrai que je suis une mère indigne, moi. <rire> J'aurais pu dire mes enfants, <rire> Nathalie, ta phobie oh, Les araignées euh, Candice, ta phobie Les serpents euh, Nathalie, ta chanson inavouable euh, Ma chanson inavouable euh, Rulio Iglesias okay. euh, Viens m'embrasser euh, Candice, ton animal préféré Le panda oh, oh, <rire> Trop mignon <rire> euh, Nathalie, ton objet fétiche que t'emmènes partout euh, bah, Mes bracelets, j'aime bien mes petits bracelets en pierre okay. Ils viennent d'où Il euh, bah, y en a de Pornic Il oh. y en a de Pornic je les ai achetés euh, dans un marché à Pornic. Ok. Ouais, parce que j'adore Pornic. Ah, bon, nous aussi. On habite ah, pas à Pornic, mais on adore. C'est Mais c'est magnifique. Ouais. C'est un petit écrin. C'est magnifique, Pornic. Mmh. Euh, <rire> quand dit ton objet fétiche euh, Mais je l'emmène pas partout. On s'en fout. Genre, bah, un ballon de foot. Parce que Candice, pour information, est une très grande fan. Ouais. Oh Elle a joué au FC Nantes. Oh oh Désolée, je le dis. Non, c'est pas vrai. <rire> si, j'ai fait 3 ans à Nantes. Oh, bravo Merci. Et ça va pas s'arrêter là. Waouh, super ah bah oui, t'es toute jeune, tout, tout peut t'arriver. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as l'avenir devant toi, là. <rire> je l'ai soutenue, donc elle a pas intérêt de lâcher. Ah ouais. J'avoue, j'ai de la chance d'être soutenue. Ah, bravo, hein. Euh, donc j'en ai fini pour ma partie. Ah, du coup, c'est ma partie à moi. Qui oppose Nathalie à moi, à mon bah, C'est pas une opposition. Il pas oui, mais t'as C'est un petit ouais. duo, quoi. Euh, Nathalie, ta série préférée bah, Ma série préférée, alors moi, c'est euh, My Denter, qui passe actuellement sur Netflix. Euh, je suis une folle des serial killers. Je suis un peu psychopathe, mais on va y aller. <rire> Amandine, ta plus grande fierté euh, Karine. C'est pas moi C'est pas la famille Mais je t'ai pas faite. Hein. <rire> Donc... euh, Nathalie, ta chanson préférée bah Moi, en ce moment, comme, comme vous l'avez dit, j'adore Doja Cat. Donc, euh, moi, en ce moment, je suis sur Doja Cat. Je, je, voilà. Amandine, ton objet fétiche euh, Mes bracelets du Nord-Pas-de-Calais qui me rappellent ma famille et qui viennent du Brésil. Euh, <rire> Nathalie, ton sport préféré ah, J'adore danser. Moi, je sais la danse. Moi, je me réveille tous les matins en, dan en dansant. Comme je suis très gourmande, je pense que je pèserais 150 kilos si je dansais pas. Euh, Amandine, ta couleur préférée Le rouge. Euh, Nathalie, un idole ou une idole bah Moi, j'aimais beaucoup Madonna, mais alors là, pff, je trouve qu'elle évolue euh, d'une manière catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières photos. Je ne la suis pas, moi. On est jeune. Ouais, c'est ça. Madonna était une très, très grande star. Euh, oui. Mais vraiment très, très grande. Hein. Et là, elle est, euh, elle est tombée dans la chirurgie esthétique d'une manière ah oui. euh, outrancière. Et c'est... Oh je suis très déçue, quoi. Je suis très okay. déçue parce que j'aurais aimé qu'une femme comme elle, qui a chanté « Express yourself »,« Exprimez-vous »,« Vous les femmes »,« Exprimez-vous », qu'une femme qui vieillit, bah, se, se ressemble plus à rien parce qu'elle s'est tellement collagénée, c'est tellement... Et je trouve ça dommage parce que... Il faut, faut, il faut porter une autre parole. Et une femme qui vieillit peut être aussi belle que... Voilà, c'est important. Ah, ah oui, ok. Euh, Amandine, ton acteur. Euh, non, si ton acteur, ça dit. Oui. Ton acteur ou ton actrice préférée Bah, Marisol Nicole, si j'arrive tout nu et n'a Joanie Mourie. <rire> Nathalie, ton chanteur ou ta chanteuse préférée bah, Moi, j'adorais Barbara Streisand, mais c'est pareil, c'est une vieille, mais... <rire> mais très très belle voix. Très très belle voix. J'ai adoré aussi Maria Carré à un moment donné. Ça, je connais. Voilà. Mmh. Oh, elle a eu un <rire> <rire> Amandine, ton rituel euh, Instagram. <rire> bah, c'est bon, j'ai fini. Ok, j'aime trop ce jeu. Ah, c'est bien, hein C'est sympa, tu je pas, trouve. Tu veux pas en refaire Ou tu veux pas nous opposer Tu trouves des questions rapidement Ah, bah ouais, ah, je peux. Vas-y. Hein. Je peux, hein. Euh, alors, Amandi alors, Amandine et Candice. Et Candice. Euh, Amandine, le dernier film que t'as vu au cinéma 
Ah, moi j'en ai vu euh, rien. Euh, réponse, enfin, j'en ai pas vu depuis que je suis toute petite, donc euh, je sais plus. Ah, mais si, c'était avec Ryan Bensetti, euh, Let's Dance. Euh, Candice, euh, quel est ton rêve le plus fou euh, J'en ai deux. Être footballeuse professionnelle, mais genre, c'est pas non plus genre un rêve. Genre, je sais pas encore si je veux vraiment être footballeuse professionnelle et euh, voir Griezmann qui est mon idole. Euh, Amandine, euh, quelle est la personne que tu admires le plus euh, bah, Karine Ferry. <rire> Candice, euh, quelle est l'actrice qui te fait le plus rêver Alors moi, je regarde pas trop de films, séries. Alors le sportif, de... sportif, le sportif, Griezmann. Ah, Griezmann toujours, ok. Amandine, euh, euh, est-ce que ça peut être personnel non euh, oui, 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 oui. Amandine, est-ce qu'en ce moment, tu es amoureuse Non. <rire> C'est <rire> <libre. rire> Euh, Candice, à quel âge tu as voulu faire du foot euh, J'en ai fait, j'ai commencé en U9, à 9 ans. Enfin, j'avais 8 ans, mais j'étais sur mes 9 ans. Et qui t'a donné envie de faire du foot euh, Bah, la télé, enfin, je regardais le foot à la télé, ça m'a donné envie d'en faire. Amandine, ce que tu détestes qu'on te demande de faire <rire> Travailler. <rire> ça va, t'es hyper travailleuse. Ouais, mais non, en vrai, je sais pas. Me taire. Ah, tu sais que j'y ai pensé J'ai fait du... <rire> Candice, pour toi, la pire des injustices euh, la pire des injustices, wow. euh... ouais, les animaux, c'est vrai. Il y en a tellement en fait. Je n'ai aucune qui La cause animale, quoi. La cause des plus faibles. Mm. Ouais, ou même sur les humains, genre les inégalités et tout. Ouais. Okay. Donc nous avons fini pour euh, ce petit jeu. Est-ce que tu pourrais nous présenter tes réseaux sociaux Alors je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, euh, je suis sur Facebook, donc toujours à mon nom, Nathalie Carcinti. Et surtout j'ai une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Nathalie Carcinti NKTV. Et, euh, et j'ai lancé euh, dernièrement une émission qui s'appelle Duo. Et euh, donc euh, j'invite euh, plus ou moins des, des stars à venir et euh, face euh, caméra, ils s'expriment sur un tas de choses, euh, des questions que je leur pose, un peu rituelles, et puis des nouvelles en fonction de leur carrière. Et euh, donc je vous invite aussi à venir voir les voix les plus célèbres euh, que vous entendez euh, depuis votre enfance qui sont sur ma chaîne. Elle a 12 millions de vues, donc euh, c'est un petit peu mon, mon petit bébé cette chaîne. Et, euh, et puis sur Instagram, je suis pas mal suivie aussi, donc, euh, donc voilà. Eh bien allez y faire un tour Merci. Une obligation, <rire> merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Nathalie, pour euh, cette merci interview. Beaucoup. Bah, merci à vous de m'avoir invité. J'ai été vraiment ravie. C'était très, très sympa. Oui, c'est vrai que oui, nous, vrai. on a adoré aussi te recevoir. Et on se retrouve le mois prochain dans le Micmac d'Amandiné. Candice. C'était des news, des talents d'exception, des jeux, du rire. Dans le Micmac d'Amandiné, Candice. <musique>